ാണ് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ മോഡ്യൂളിന്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ എക്കണോമിക് വർത്ത് ഓഫ് എ യൂസബൾ പ്രൊജക്ട് സെഗ്മെന്റ് ബൈ അനലൈസിംഗ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടോട്ടൽ പ്രോസസ്സിന്റെ മൊത്തം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ എക്കണോമിക് വർത്ത് ഓഫ് ഒരു യൂസബിൾ പ്രൊജക്ട് സെഗ്മെന്റ് അതായത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം ഒരു ലൈഫ് അതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കോസ്റ്റിന് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ട്രാക്സ് ആൻഡ് അക്യൂമുലേറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂസ് അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു കോസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഇൻവെൻഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് അബൻഡൻമെന്റ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട് അത് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് പറയാ അത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ലൈഫിൻ്റെ ഫുൾ ഇത് അതായത് എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വരും ഓരോ കൊല്ലം നമുക്ക് മെയിൻറ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാ കോസ്റ്റുകളും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റവന്യൂസ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറയണ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് ട്രേസിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റവന്യൂസ് ഓൺ എ പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ് ഓവർ സെവറൽ കലണ്ടർ പീരീഡ്സ് ഓരോ പീരീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് മൊത്തം എടുക്കുന്നതിനാണ് പറയുന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എന്തൊക്കെ വരും പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് വരും ഡിസൈൻ അക്വസിഷൻ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് എനി അതർ കോസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ ടു ഓണിങ് ബാർ യൂസിംഗ് ദ അസ് അങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗിന്റെ ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് കാറ്റഗറി ഓഫ് എൽ സി സി ഇനി ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗിനെ നമ്മൾ എൽ സി സി എന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം കാറ്റഗറി ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഓർ എൽ സി സി ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസിബിൾ കോസ്റ്റ് ദെൻ വൈ വി യൂസ് എൽ സി സി ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് വൺ project engineering wants to minimize capital cost as the only criteria project engineering la unbo avade nammal endana project engineer aaka avarku avashyam endha endha minimize capital cost minimize cheyana avare criteria ittu vekka maintenance engineering wants to minimize repair hours as the only criteria maintenance engineering ane avare minimum repairing hours korkan nokkum production wants to maximize optimum hours as the അപ്ടൈം അവേഴ്സ് ആസ് ദ ഓൺലി ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ അവരെന്താ വെച്ചാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈം മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക റിലയബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് വാൺസ് ടു അവോയ്ഡ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആസ് ദ ഓൺലി ക്രൈറ്റീരിയ അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിംഗ് വാൺസ് ടു മാക്സിമം പ്രൊജക്ട് നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ ആസ് ദ ഓൺലി ക്രൈറ്റീരിയ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുക മെയിൻറ്റനൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അവരെ മാത്രം പ്രൊഡക്ഷൻ വാൻസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം ആണെങ്കിൽ അത് മാത്രം റിലയബിലിറ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ മാത്രം അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ വെറും നെറ്റ് പ്രസന്റ് വാല്യൂ എന്താണ് അത് മാത്രം ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വാൺ ടു ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡർ വെൽത്തേസ്റ്റ് ഓൺലി ക്രൈറ്റീരിയ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അവർ മാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ടിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എൽ സി സി എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വന്നത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ദർ ആർ ഫോർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വൺ വാൺസ് പ്രോഡക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻവോൾവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രേസിംഗ് ഓഫ് കോസ് and revenues of a product over several calendar periods of throughout periods throughout its life cycle appo ende mottathilulla cost um revenues um onnu randamte product life cycle costing traces research and design and development cost and total magnitude of this cost for individual product and compared with product revenue appo endu yenchale nammal orone research cheyidu design cheyidu adu pole adu develop cheyana ore product develop cheyana endu endu ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും ടോട്ടൽ
പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ പല രീതിയിലുള്ള ത്രെറ്റ് വരും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ കട്ടി നന്നായിട്ട് വരാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് കാറുകളുടെ കേസ് തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ അടുത്ത കാർ വരും അപ്പൊ അതിൽ ഫർദർ കുറച്ചും കൂടി എന്തുണ്ടാവും ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ മറികടക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രാറ്റജിക് ആക്ഷൻസും നടക്കും അപ്പൊ കാറിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മേ ബി എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് ന്യൂ യൂസേഴ്സ് ഓർ യൂസേഴ്സ് ഓർ ബൈ ഇൻക്രീസിംഗ് ദ കൺസംഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് യൂസേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് നാല് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫോളോയിങ് ആർ ദ മെയിൻ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം രണ്ടാമത്തെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം ഡിസൈൻ പ്രോപ്പർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ആദ്യം ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂളിംഗ് മാനുഫാക്ചർ സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ഡി കമ്മീഷൻ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ സെല്ലിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അറിയണമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്തതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു Then, first one, market research. It will establish when product the customer wants, how much he is prepared to pay for it and how much he is willing to buy. Okay, so, market research is how much he is prepared to pay for it and how much he will buy. How much he is prepared to pay for it and how much he will buy. That's the market research. That's the market research. That's the market research. That's the specification. It will give details such as required life and the required life, maximum permissible maintenance cost, manufacturing cost, required delivery date, expected performance of the പ്രോഡക്റ്റ് ഇതൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഡിസൈൻ പ്രോപ്പർ ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ് സ്കെഡ്യൂൾസ് ആർ ടു ബി ഡിഫൈൻഡ് പ്രോപ്പർ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ സ്കെച്ചസ് ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ ഓരോ ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെ എല്ലാം കാണിക്കാം പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മാനുഫാക്ചർ ഫ്രം ദ ഡ്രോയിങ്സ് എ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി മാനുഫാക്ചർ ഞാൻ എത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക അത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണോ കൂടുതൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ദീസ് പ്രോട്ടോടൈപ്പ്സ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ടു മീറ്റ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇനീഷ്യൽ റൺ നമ്മൾ ആദ്യ ഒരു ഇനീഷ്യൽ റൺ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പല ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും അതിൽ ചില ഇത് ഫെയിൽ ആവും അപ്പൊ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദിസ് പീരീഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ഈസ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പറയുക ആ പീരീഡിന് പിന്നെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇറ്റ് റയർലി മീറ്റ്സ് ദ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് മീറ്റ്സ് ദ റിക്വയർമെന്റ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്പെക്ക് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ റിക്വയർമെന്റ് എത്ര വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഫർദർ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്തു വരും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക ദെൻ ടൂളിംഗ് Tooling up for production can mean building a production line, buying the necessary tools and equipment requiring a very large initial investment. Okay, tooling is the production of the production of the production of the building of the production of the building. That's why we don't have any materials to collect. Manufacture. The manufacture of a product involves the purchase of raw materials and components. The use of labor, manufacture expenses to make the product. That's why manufacture is the manufacture of the product. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് മറ്റേതാണ് ടൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മെഷീനറീസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്യുപ്മെന്റ് കാര്യത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസ് കമ്പണൻസ് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ലേബർ എത്ര വരും മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് മൊത്തം എത്ര അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അതിൽ കറണ്ട് ബില്ലും എല്ലാം വരും ഓക്കെ ഡീ കമ്മീഷൻ വേണ്ട പ്രോഡക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോഡക്ട് കംസ് ടു ആൻഡ് ദ പ്ലാന്റ് യൂസ് ടു ബിൽഡ് ദ പ്രോഡക്ട് മസ് ബി സോൾഡ് ഓർ സ്ക്രാപ്പ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മള് ഏകദേശം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ഉണ്ടാക്കുന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്
output kitti kondirikum it can promote long term rewarding in contrast to short term rewarding namukku long term rewarding level short term rewarding inna kattum namukku promote cheyan pattu it provides an overall framework for considering total incremental cost over the entire span of a product next life cycle costing process adu moonu stage alle first stage la arinjale പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എൽ സി സി അനാലിസിസ് വരും അതുപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണതും അതുപോലെ ഏത് മോഡൽ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അതിൽ വരും അതുപോലെ അപ്ലൈങ് എൽ സി സി മോഡൽ എങ്ങനത്തെ മോഡൽ വേണം എന്നുള്ള ഫൈനൽ റെക്കോർഡിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂവിംഗ് ദ എൽ സി സി റിസർച്ച് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോസ്റ്റ് അനാ നമ്മൾ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ഈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റേജ് വൺ എൽ സി സി അനാലിസിസ് പ്ലാനിങ് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വിച്ച് അഡ്രസ്സസ് ദ പർപ്പസ് അത് എന്തിനാണെന്നുള്ള അഡ്രസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ അനാലിസിസ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സൈ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഇൻവോൾവ്സ് റിവ്യൂ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ എൽ സി സി മോഡൽ നമ്മൾ ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് റിവ്യൂ എന്നിട്ട് ആ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള പിന്നെ നോക്കും എസ് എ റിയൽ ടൈം അതായത് ആക്ച്വൽ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരിക എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ ആക്ച്വൽ പ്രൈസസ് പെയ്ഡ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്ച്വൽ പ്രൈസസ് എത്ര വേണ്ട ചാൻസ് ചേഞ്ചിങ് മേ ആൾസോ ബി റിക്വയർഡ് ടു ദ കോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എലമെന്റ് ടു റിഫ്ലക്ട് ദ അസെറ്റ് കമ്പനൻസ് ടു ബി മോണിറ്റർഡ് ആൻഡ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ റിക്വയർഡ് സ്റ്റേജ് ത്രീ ആണ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഇൻവോൾസ് കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ആൻ അസെറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് മേ ബി മെയ്ഡ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് കോസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നോക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെ മെയിൻറ്റനൻസ് വരും എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും ഇത്ര കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് എടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് മേ ബി ബെറ്റർ ടു റീപ്ലേസ് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസീവ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പനൻറ്റ് വിത്ത് എ മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ പ്രയർ ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ദാൻ ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് എ പുവർ ഇനീഷ്യൽ ഡിസിഷൻ then what is life cycle it is nothing but the total discounted that is present worth cash flow for an investment with future cost during its economic life so we can say that lcc is equal to k plus r plus m plus ec minus as we were k is the capital cost capital labor or ellam varu r is the replacement cost that is uh, it is uh, epsilon k by uh, sigma k by 1 plus r raised to n r raised to n aanu where r is the interest rate m is the maintenance cost ec is the energy cost and sv is the salvage value in year t okay comparison of alternative energy system using life cycle cost analysis electricity is a major secondary energy carrier and is predominantly produced from fossil fuels okay challenging concerns of the fossil fuel based power generation are depletion of fossil fuels and a global warming caused by greenhouse gases from the combustion of fossil fuels of electricity or any secondary energy carrier ana ad produce in main it fossil fuel na ayna etam velli prashna endu chale idu depletion fossil fuel nammal koranjondirikkana adu pole global warming kaaranam kondu greenhouse gases undavu ee ഗ്രീൻഹൗസിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻഹൗസിനെ കേടുവരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇൻ ദ പവർ സെക്ടർ എ മേജർ ആക്ഷൻ വുഡ് ബി ടു റെഡ്യൂസ് ഹൈ റിലയൻസ് ഓൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ബൈ റിസോർട്ടിംഗ് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ക്ലീൻ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ ആൻഡ് ജനറേഷൻ ബാർ യൂസ് ഓഫ് എലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടോക്സ
and it is an effective tool to pinpoint the environmental implication so, we have long term implication power generation so, life cycle concept adapt okay